നമസ്കാരം ന്യൂസ് കഫേ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ചാനലുകാരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല ക്ഷേത്ര ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ കരുവന്നൂർ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ള ആ ഒരു തട്ടിപ്പ് വിവരം പുറത്തു വന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോലും ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് എന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചാലക്കുടിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനാണ് പുള്ളി അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം വരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അനീഷ് ചാലക്കുടിയിലാണ് വീട് ചരിത്രാന്വേഷിയാണ് പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് തരണനല്ലൂർ പദ്ധതി തന്ത്ര പ്രകാരമുള്ള പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുഖപുസ്തക പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പദ്ധതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും പത്തമ്മമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ വിക്രമപുരം വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം മാപ്രാണത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല മറ്റു ഒമ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്തിരുന്നു മാപ്രാണം ത്രീ വിക്രമപുരം വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അത് അന്വേഷിച്ച നടക്കില്ല മാപ്രാണത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുണ്ടായി മാപ്രാണം ടൗണിൽ പഴയ ത്രീ വിക്രമപുരം വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തറയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് മാപ്രാണത്ത് ചെയ്തുകയും അവിടെ മാപ്രാണം സെന്ററിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുതിയതായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് കാട് കയറി കിടക്കുന്ന പഴയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടകാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ വിഗ്രഹം മണിക്കിണർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറയും പീഠവും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ക്ഷേത്രം കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെ കൈവന്നു അതെങ്ങനെ കാലങ്ങളായി മാറി മാറി കൈവശം എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയില്ല അവരിൽ നിന്ന് ഈ സഹകരണ ബാങ്ക് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഈ ഭൂമി വാങ്ങിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇത് മാപ്രാണം ടൗണിൽ തന്നെ സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമി ഉള്ളതും സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ബിൽഡിംഗ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് നേരം പൊക്കത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്രാണം ത്രിവിക്രമപുരം ബാബനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ തന്ത്രി തരണനല്ലൂരിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയായ അണിമംഗലം മനക്കാർക്കാണ് അവർ കാലങ്ങളായിട്ടാണ് അവിടെ തന്ത്രം ചെയ്തു വരുന്നത് കുറച്ച് രണ്ടു വർഷ രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് വരെ അണിമംഗല തിരുമേനി ഈ ക്ഷേത്ര തറയിൽ വിളക്ക് വെക്കുകയും നേടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഈ ഭൂമി വാങ്ങിച്ച ശേഷം അവരുടെ പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വരികയും ആ ബിൽഡിംഗ് വന്ന ശേഷം ഉള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും വേസ്റ്റുകൾ കക്കൂസ് മാലിന്യ അടക്കം ഈ ക്ഷേത്ര തറയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം തിരുമേനി അണിമംഗം അണിമംഗലം തിരുമേനി പിന്നീട് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും നേരിക്കുന്നതും നിർത്തി രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ അവിടെ ഈ തിരുമേനി അവിടെ പോയി വിളക്ക് വെക്കാതെ അതിന് ശേഷം മൊത്തം കാട് കയറി ക്ഷേത്രത്തറ ആകെ കാട് കയറി മൂടപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം അതിനുശേഷമാണ് ഈ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പുള്ളി പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അറി എത്തുകയും അവരുടെ തട്ടിപ്പെല്ലാം ജനങ്ങൾ അറിയുകയും അതിന് കേസിൽപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഈ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ എന്താ പറയാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആ കെട്ടിടം നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അത് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ഒരു അസ്ഥികുടമ്പോൾ നിൽക്കുന്നു
പിന്നീട് ആ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന തറയുടെ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അവർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ക്ഷേത്ര തറയുടേതായ ആ രേഖകളൊക്കെ ഈ അണിമംഗലം തിരുമേനിയുടെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പൊ അണിമംഗലം തിരുമേനിയാണ് ഇന്നമാരി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നും ഇത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഇതിന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്നും പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയില്ല ഇതിൽ അതിമൂലി ദുരൂഹിതയുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ മുഖ്യമായും വിശ്വസന്ത പരീക്ഷത്തും ഹിന്ദു ഐക്യവേദനം ഇതിൽ ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ക്ഷേത്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കണം നന്ദി നമസ്കാരം ഈ അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വിഷയം കൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വിഷയം വൈറൽ ആവേണ്ട വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മൂടിവെച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്ന വലിയ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിനു പുറമെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമ വിഷയം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം ഈ വിഷയം മൂടിവെക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചാനലുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് അതിഥികളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അതിഥികൾക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സ്വാഗതം വരികയാണ് ശ്രീ ജിജേഷ് പട്ടേലിജി എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ യുവാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ വ്യത്യസ്ത ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വരുന്നത് ഈ ഒരു കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ അണ്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രഭൂമി മാത്രമാണോ അതോ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ക്ഷേത്രഭൂമികൾ എത്രത്തോളമാണ് ഇതുപോലെ അന്യാധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ വിഷയത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ നമസ്കാരം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രഭൂമി മാത്രമല്ല നമുക്ക് കേരളത്തിലെ രാജ്യഭരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും വിശേഷിച്ചും സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം ക്ഷേത്രഭൂമികൾ കൈയടക്കുകയും അത് ആശുപത്രികൾ പണിയാനും പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ പണിയാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്കറിയാം പാളയത്തുള്ള പള്ളി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ സമൂഹം മുഴുവൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്കുള്ള വ്യായാമം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാം അടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സർവവിധ പ്രശ്ന പരിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യായാമശാലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തില് സ്ഥലങ്ങളോട് കൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്ഷേത്ര ഭൂമികളും ഈ തരത്തിൽ വകമാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ വിഷയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടി പറയാനുള്ളതുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എപ്രകാരമാണ് ഇത് വകമാറ്റുന്നത് എന്ന് ക്ഷേത്രഭൂമികളെ പുറമ്പോക്കുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ പുറമ്പോക്കുകളെ പിന്നീട് സർക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാട്ടത്തിന് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമല്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശക്തി ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്നത് സത്യമാണ്
ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ദേവന്റെ സ്വത്തായി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ തിരികെ ഹിന്ദുവിലേക്ക് എത്തണം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം ക്ഷേത്ര സ്ഥലം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പൊതു സ്വത്താണ് എന്ന വാദവും വജ്രംഗുതലിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വജ്രംഗുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന യാത്രയിൽ പോലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ അത് സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ബജ്രംഗുതൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ബജ്രംഗുതൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രീ ശ്രീ തിരുവ ദിനേശി അങ്ങേക്ക് ഇതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാനാവുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് കാരണം അങ്ങ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അങ്ങയുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗം വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം മുന്നേറുന്ന ഒരു യുദ്ധ പോരാളി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ആ യാത്രയിൽ അപ്പൊ ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു വിഷയം മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് അങ്ങ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ അവര് വീക്ഷണം വരുന്നത് വീക്ഷണം വരുന്നത് ഇപ്പൊ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിഷയം വളരെ സജീവമായി ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിസ്സാരവും ഒരു ചെറിയ ഒരു വിവരം മാത്രമാണ് കാരണം ഇരുന്നൂറിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ ഇന്നും അങ്ങേക്കറിയാം അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു വന്നിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ഒരു ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസം തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അത് അങ്ങേ ഇന്നത്തെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ പട്ടരി സാറ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കമ്മ്യൂണിസം ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഞാനൊരു വക്കീൽ ഗുമസ്തൻ കൂടിയാണ് ഒരു ക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് അന്യാധീനപ്പെടുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അന്യാധീനപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം അതിന് അതിന്റെ ഒരു ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കരുവന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആ കരുവന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പി ജി അനീഷ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തരണനെല്ലൂരിന്റെ ആണ് തന്ത്രിസ്ഥാനം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറെ കുറെ കൂടി ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഊരാളനുണ്ട് ഉടമസ്ഥനുണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം അവര് എങ്ങനെ കരുവന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലായനം ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്താണ് ആ ക്ഷേത്രം തകർത്തത് എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കരുവന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരാളന്മാർ അതായത് ഉടമസ്ഥർ ഈ ഉടമസ്ഥർ ഇവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം കരുവന്നൂരിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ കരുവന്നൂരിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുൽക്കണ്ഠ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം കഷ്ണമാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഒരു മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പൂജിക്കുന്നത് അതും ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്താണ് അപ്പൊ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ആ മാപ്രാണം മേഖലയിൽ തന്നെ ധാരാളം ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ക്ഷേത്രം ഒരു ക്ഷേത്രം സന്യാസി സമൂഹം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ
പിന്നെ ഇത് പോകുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഈ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇ എം എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുടെ കാലത്തുള്ള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമാണ് അവർ പറയുന്നത് കുടിയാന് കർഷകന് അവന്റെ അവന് കിടപ്പാടത്തിനും വേണ്ടി അവന് സ്വന്തമായി ഭൂമി കൊടുക്കുന്നു അത് വലിയ ഒരു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഏറെക്കുറെ ശരി തന്നെയാണ് ജന്മിമാർക്ക് ധാരാളം ഭൂമി ലാൻഡ് ബോർഡൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഈ ദേവസ്വം ഭൂമികൾ ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ വിട്ടു കൊടുക്കുക അല്ല ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുക എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ വിട്ടുകൊടുക്കാമായിരുന്നു ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാതിരുന്നത് അവർക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്ത് ധാരാളം ഭൂമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂമികള് തോട്ടമുണ്ടാവാം വയലുണ്ടാകാം എല്ലാം ഉണ്ടാകാം അത് കുടിയാന്മാർക്ക് കൊടുക്കും അവര് വർഷാന്തം ഓരോ ഞാൻ പല ക്ഷേ പോയിട്ടുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പറ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന പത്തായങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ കുടിയാന്മാര് ഈ ദേവന് കൊല്ലം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് പൂർവിക കാലത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ കടകളിൽ കാണുന്ന വിലവിവര പട്ടിക പോലെ വഴിപാട് വിവര പട്ടിക പഴയ കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് തകർക്കുക എന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയും പട്ടയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ പൊതുവെ വളരെ വില ക്ഷേത്ര ഭൂമിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭൂമികൾ മുഴുവൻ ആ ആദ്യം കൈവശം കിട്ടിയ ആളുകൾ വിൽക്കുകയും അത് പല ആളുകൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം പരിരക്ഷിക്കാതെ കിടന്നു എന്താ വരുമാനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതിന് നികുതി അടക്കുക മുപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായ ഒരു ഭൂമി കൈവശം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പട്ടയം കൊടുക്കാമെന്നാണ് നിയമം വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ വരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ദേവസ്വം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളിലെ പട്ടയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമികൾക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരാണ് പഴയ കാല വില്ലേജ് ഓഫീസർ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ധാരാളം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത കം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അതാണ് ഏറ്റവും രസം പണം വാങ്ങി നികുതി ഉടച്ച് ആ നികുതി ആ നികുതി ഷീറ്റെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇത് ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ കൊടുക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രേഖ അതും പറഞ്ഞു തരാം പഴയ കടലാസില് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ ധാരാളം ഭൂമികളുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മാത്രല്ല നമ്മുടെ താനൂര് തൃക്കൈക്കാട്ട് മഠത്തിന് അനേകം ഭൂമികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഏർ കാര്യസ്ഥൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാ എന്തിന് ചെയ്യും പഴയ ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി ആ പേപ്പറിൽ ഇത് വൈക്കോൽക്കുണ്ടേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണൽ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഴയ പേപ്പർ പൊടിഞ്ഞ പേപ്പർ മാതിരി കിട്ടും എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം ധാരാളം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ ധാരാളം ഇത്തരം രേഖകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് നിരവധി നിരവധി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലേറെ ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ ഉണ്ട് ആ ക്ഷേ തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഏതാണ്ട് അയ്മ്പതോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്റെ പട്ടികയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ക്ഷേത്ര വിരോധമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്താ അതിന് പറയാറില്ല ഇപ്പൊ ഈ കരിവന്നൂർ ബാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച നിസ്സാരമായ കാര്യം മാത്രമാണ് കാരണം വളരെ നിസ്സാരമാണ് അതോടൊപ്പം അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയില്ല തിരുനാവായ നിലപാ
അപ്പൊ ഈ ബജ്രംഗ ദളിനെ പോലുള്ള സംഘങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തിരുനാവായ തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മണികരണ വിധാനത്തിലുള്ള വൃത്ത വട്ട ശ്രീകോവിലോട് വട്ടപീഠത്തോടുകൂടെ പീഡ അടിച്ചുടച്ച ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്ത് അടിച്ചുടച്ച ശിവലിംഗം ഒക്കെ അതിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിലപാട് തന്നിരുന്നത് സാമൂതിരി രാജാവ് ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതേപോലെ ഒന്നല്ല അനവധി ഭൂമികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അത് എന്റെ പിന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള അവരുടെ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളും ചോയി പോയി കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രഭൂമികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം കാരണം അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയാം ബാബാജി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടു അത് വെറും ഒരു കരുവന്നൂരിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് അന്നം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എവിടേക്കാണ് ഈ പോക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ അന്ത്യം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണം വരുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായി വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് സഹകരണ ആ ഒരു മേഖല തന്നെ വളരെ ശോചനീയമായി അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി എന്ന രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ സഹകരണ മേഖല ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന നിത്യം അന്നന്നേക്കുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് അവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രഭൂമിയിലാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാങ്കിന്റെ കക്കൂസ് മാലിന്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ പാവനമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണത് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോ ആ ഒരു അത് വലിയ ഖേദമാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ബാങ്കാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതിശയോക്യം അതിശയമൊന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദിനേശ് ജി പറഞ്ഞതിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്ന സമയത്ത് കുടിയാന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമിയാണ് അന്യാധീനപ്പെട്ട എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ ആ കുടിയാന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയും പറയേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് കുടിയാന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടുള്ള ഭൂമിയൊന്നുമല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായ ഭൂമികളൊന്നും ഇപ്പോൾ വയലുകളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല ബ്രഹ്മസ്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടി നമ്മൾ അവരുടെ കൂടി ഭാഗം പറയേണ്ട ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കുടിയാന്മാരെ കയ്യുന്ന ആ ഭൂമി പോയി കാരണം നമുക്കത് വിഷമമാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇ എം എസിന്റെ മണിയുടെ തൊട്ടന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളുടെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു കൃഷി പോലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത മിച്ചഭൂമി കിട്ടിയത് ഈ ചെലാമല എന്ന് പറയും കാടിന്റെ മുകളിലാണ് അത് ഒന്നിനും പറ്റാണ്ട ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ വിൽക്കുക ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കുടിയാന്മാർ എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ വിശദീകരിക്കും നമുക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് പറയാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അനുവദിക്കില്ല കാരണം ആ ജനത അങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ കാരണം അവർക്ക് ക്ഷേത്രഭൂമി കൊടുക്കൽ ഇ എം എസും കൊടുക്കില്ല കാരണം ഇ എം എസ് എങ്ങനെ പോയാലും സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ കുടിയാളന്മാരെ കേറ്റാത്ത ആള് അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ആ വിഷയം അങ്ങനെ പോട്ടെ ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കേൾക്കാറ് ഒന്ന് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര ധ്വംസനങ്ങൾ അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭൂമി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി ഒരു കാരണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിളകള കാലത്താണ് മാപ്പിള ലഹള നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനകൾ ഭൂമികളും ഒക്കെ തന്നെ എന്തിന് വ്യക്തികളെ പോലും അവര് കയ്യേറിയ ഒരു സംഭവങ്ങൾ മലബാറിന്റെ ഒത്തിരി മലബാറിൽ അധികവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പള്ളികളൊക്കെ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഓ ദിനേശ് ജി ഒക്കെ ശരി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല പള്ളികൾക്കും ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ടച്ച് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ എന്താ ചേരമാൻ പള്ള
നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടോ സഹകരണവും സഹായമൊന്നും ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറയുകയാണ് നമ്മൾ സമാജത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സഹകരണം ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാൽ പോലും പാലൂർ പണിക്കമ്മയുടെ ഒരു ആവശ്യപ്രകാരം അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ഷേത്രം അന്യാധീനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വള്ളുവനാട്ടിൽ ഈ കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ഷേത്രം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വകയാണ് നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ വിഷമമായി പോയി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ മേൽശാന്തിയാണ് കൂടെ തന്ത്രം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് അവരോട് കണ്ട് സംസാരിച്ച നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ചെറിയ ഒരു ശകലേ കാണുന്നുള്ളൂ ചെറിയ തറയും കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഇവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശിവന്റെ ഒരു വിഗ്രഹിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല ശോഷിപ്പാണ് അപ്പൊ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മുട്ടുശാന്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സമയത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഇവർ നമ്മളത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ പാലൂർ പണിക്കന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് ഈ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പുനരുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാം പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ പുരോഹിതനും അവിടുത്തെ തന്ത്രിയും ഒക്കെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്നുള്ള ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിനോടൊന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും ആർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ട യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ധർമ്മോദ്ധാരണം നടക്കണം മലബാറിൽ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ധർമ്മോദ്ധാരണമല്ല മറിച്ച് ജാതി ഉദ്ധാരണമാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം നമുക്കുണ്ട് തുറന്നു പറയുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്പൂതിരിമാരനെ തന്ത്രം ചെയ്യണം നമ്പൂതിരിമാരനെ പൂജിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാച്ചെടുക്കണം ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രം നമ്മളെ എന്താ പറയാ ജിജേഷ് ജി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു സവിശേഷത ഈ ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രം ഒരു കാലത്ത് പ്രൗഢിയോട് കൂടി നിന്ന് എല്ലാ ഹൈന്ദവ മക്കളെയും ഒരുപോലെ അവിടെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കായിരുന്നു ക്ഷേത്രം ആ ദേശത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ എന്താ പറയാ ഗ്രാമം പുരം അതുപോലെ തന്നെ പത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ ക്ഷേത്രമാണ് ദിക്ക് നിർണയിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വീടുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലത്ത് നിൽക്കുക ഇടത്ത് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ വാസ്തുവിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രാജകൊട്ടാരവും അതിന്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളും ക്ഷേത്രമാണ് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും അല്ലാണ്ട് അന്ന് കോമ്പസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടിയാൽ മതി ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ വാസ്തുവിദ്യ മഹത്വമാണ് നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ അടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വായിൽ വരുന്നില്ല മരുമകൻ അടക്കം ഇപ്പോൾ സ്തുതിച്ചു പാടാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൂര്യന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗോപുരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ആധാരങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് സഹസ്രാരം എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അത് വാസ്തുവിദ്യയുടെ മഹത്വമാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ ആ വാസ്തുവിദ്യ കൺസ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുവിദ്യയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ശങ്കുസ്ഥാപനം ഒക്കെ നടത്തി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആർക്കും കോമ്പസ് ഒന്നും വേണ്ട ക്ഷേത്രത്തോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുത്താശാരിമാര് ഇത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ വരുന്നു ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന മർമ്മസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം ഇതാണെന്നും ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൂർത്തികൾ ഇതാണെന്നും ഇതിന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ഭാരതീയ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം വളരെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും പറയണ്ടേ വാസ്തുവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വിശ്വാസമാണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അല്ല ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു വിശാലമായിട്ട് പദ്ധതിയാണ് ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഇവിടുത്തെ ആശാര്യന്മാരും ഓട്ടക്കാരല്ല പഞ്ചശില്പികൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു സമരാങ്കണ സൂത്രധാരയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനസാരം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് ടൗൺ പ്ലാനിങ
ജഷ്ജി ചേർ പറഞ്ഞ പോലെ ചേർത്ത് നിർത്താനായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് സാധിച്ച് ടിപ്പു നമ്മൾ ടിപ്പുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടിപ്പുവിന് ഒന്ന് ടിപ്പുവിന് വിഗ്രഹങ്ങളോടും ഹൈന്ദവ ആ ഒരു ആചാരങ്ങളോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ടിപ്പു മാത്രമല്ല ചില ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാരും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവിടെയാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മഹത്വം മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സത്യത്തിൽ വലിയ വലിയ അസറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അറിയുന്നവർക്കേ അറിയുള്ളൂ സാധാരണ ഉള്ള നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന തറയും വിഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ കള്ളന്മാർ കക്കാൻ വന്ന ഒന്നുമില്ല അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോ ദിനേശ് ജി ഒക്കെ പലയിടത്തും പോകുന്ന സമയത്ത് തൊടിയിൽ ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ വിഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ തറയോ പോലോ കാണാത്തതിന് കാരണം അവിടെ തോണ്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ കാരണം ആധാരശില കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് താഴേക്കാണ് നിധികുംഭമാണ് നിധികുംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കരിങ്കലിന്റെ ഒരു കുംഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ദിനേശ് ഒക്കെ ഷടാധാര പ്രതിഷ്ഠയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കാണുന്ന ചെറിയ രീതിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിൽ രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണം ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നാണ് വിധി ഇന്നിപ്പോ ഹിന്ദുവിനെ ആസ്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ചില്ലറ പൈസ വരെ വെക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വർണ്ണശകലൊക്കെ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അത് തൊട്ട് ഇനിയിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിന്റെയും ജമ്പിന്റെ കൂർമ്മം വെക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു അസറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ചത് ഹൈന്ദവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവന്റെ ധനം ഹൈന്ദവന്റെ ഈ നമ്മളുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിധിശേഖരം പോലെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും നിധിശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിധിശേഖരം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ടിപ്പു സത്യത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിച്ചത് അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് അതിലൊക്കെ ഒരു വിഷയം അതിലുള്ള വിഷയമല്ല ഹിന്ദുക്കൾ എന്തെങ്കിലും അത് അവരുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാന്നുള്ള പക്ഷെ മറിച്ച് വലിയൊരു അസറ്റ് അവർ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോ വിശ്വാസമുണ്ട് മറിച്ച് ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്ത് അപ്പോഴും വിഷമമുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ ഈ ഒരു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന നിധിയെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തായാലും തുറന്ന് പറയാം ഹിന്ദുക്കളുടെ ശത്രുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവർ തന്നെയാണ് എന്ന് സംശയമൊന്നും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കേ അറിയുള്ളൂ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുടിയാന്മാർക്കൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി അറിയില്ല ഈ പറയുന്ന അവിടുത്തെ നിത്യനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അതിന്റെ പ്രമാണിമാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാര് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആളുകൾ വിദേശികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറബികളും അതുപോലെ തന്നെ ഷകന്മാരും ചൂണന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒച്ചു കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആ ക്ഷേത്രം പോയി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മാപ്പിള ലഹള വന്നപ്പോൾ അസറ്റിനപ്പുറം അവിടെയാണ് മാപ്പിള ലഹള കാലത്ത് അസറ്റിനപ്പുറം അവരാക്രമിച്ചത് ഹൈന്ദവന്റെ ധർമ്മത്തെയാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസത്തെയാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നമ്മളുടെ ശിവജി മഹാരാജിന്റെ ബാവിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് പറയണ്ട അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അഫ്സൽ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ അറബി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സോമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തകർത്തിട്ട് അതിന്റെ വിഗ്രഹം പോലും തകർത്തിട്ട് അവിടുത്തെ പീഠമെടുത്തിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ ചവിട്ടുകല്ലാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഫ്സൽ ഖാൻ വ്യക്തിക മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ വെറും കല്ലാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇതാണ് മാപ്പിളകളെ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർത്തത് ഇപ്പൂനെ നമ്മൾ അസറ്റെടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു രാജാവാണ് പക്ഷെ മറിച്ച് മാപ്പിളകളെ കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്താണ് അവർ ഓരോരോ ഹിന്ദുവിനോടും പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദൈവം പ്രതികരിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതേ പറച്ചിലോട് കൂടി
ആ പീഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചുറ്റമ്പലി ഈ പറയുന്ന വിളക്കും മാടത്തിന്റെ ഒമ്പത് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്മൂന്നായിട്ട് ഒമ്പത് ഇരട്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയെങ്കിലും വേണം അതായത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ കണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഹിന്ദുവിന് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെത്ര ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അവിടെയാണിത് പീഠം എന്നാ പറയും ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര ഏക്കർ വരുന്ന പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപപീഠ വ്യവസ്ഥ എന്നാ പറയും ഉപപീഠ പഞ്ചപ്രാകാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അഞ്ചഞ്ച് ഇരട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ എത്ര വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഏക്കർ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും വേണം ഏക്കർ ഭൂമിയിലാവും ഒരു ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വാസ്തുവിദ്യ നമ്മൾ കൊണ്ട് പോകും ഇനി സപ്തപ്രാകാരങ്ങളാണെങ്കിലോ ഏഴ് എട്ട് ഏക്കർ വേണം ഒരു ഒരു സ്ത്രീകോവിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭൂമി ഇപ്പൊ എട്ട് ഏക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്രയും ഭൂമി ഒരു ക്ഷേത്രം ഇത് ഇത് ഊഹിച്ചു പറയല്ല ഇതാണ് വാസ്തുവിദ്യ ഇതാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം ഇതാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കേവലം ഏതെങ്കിലും ആകാശത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല ഹിന്ദു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ ധർമ്മവിധിയോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കൃത്യമായി ശാസ്ത്രമാണ് സയന്റിഫിക് ആണ് സയന്റിഫിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തുവിദ്യയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കൺസെക്ഷനും ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പുരാതനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ് ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം ആയിട്ട് ആ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നാടുവാഴികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസ്വം മാറ്റി നിർത്തിയാലും ദേവസ്വം ഭൂമി എത്ര എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എവിടെ പോയി അത് പോയതിന്റെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ മുൻപ് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ അറിയാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റി ഡാറ്റ എൻട്രി ആക്കി മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തതും അതുപോലെ അത് പിന്നീട് എന്തായാലും അത് പുറമ്പോക്ക് ഇപ്പൊ ജിജേഷ് ജി പറഞ്ഞ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തി അവര് ഡാറ്റ എൻട്രി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പുറമ്പോക്ക് അപ്പൊ പുറമ്പോക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നിരന്തരം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിന്റെ വിഗ്രഹമോഷണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവിടുത്തെ ഒരു രുദ്രാക്ഷമാല അവിടെ ഭഗവാൻ ചേർത്തുന്ന രുദ്രാക്ഷമാലയിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു മാലയാണ് അതിലൊരു ഒമ്പത് മണി മിസ്സായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി കാണാനില്ല ഒമ്പത് മണി കാണാല്ല എപ്പോഴും കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒമ്പത് മണി കാണാണ്ടായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹം കാണാവാതെ പോയ സമയത്ത് അന്ന് ഇ കെ നായനാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് സെക്യൂരിറ്റി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടത് എവിടെ ദേവൻ എന്തിനാണോ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇല്ലാതിരുന്നാലല്ലേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ദിനേശ് ജിയും പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇത് ഈ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കണം നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ഷേത്രം ഇല്ലാതാവണം അപ്പൊ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈന്ദവ ജനത മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതിന് ദിനേശ് ജിയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പൂർണ്ണമായൊരു പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു നവ ഒരു പുനരുദ്ധാരണത്തോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു മലബാർ പ്രദേശത്ത് കാരണം നമ്മൾ മലബാറിൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു താന്ത്രികാചാര്യനാണ് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നിലനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്ര നവീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമാജത്തിന്റെ നവോത്ഥാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുനരുദ്ധാരണം നടക്കുന്നില്ല അതുകൂടി നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ശ്ലാഘനീയമായിരിക്കും ആ തിരത്തിൽ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഇന്നലകളിൽ പൊളിഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്തുയർത്താനും കാരണം കൊത്താനും കളയ്ക്കാനും കല്ലേറ്റാനും മാത്രം പോരാ ആളുകൾ അവരെ കൂടി ചേർക്കണം അവർക്കും പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണം അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് വരണം അത് തന്ത്രം പോലും ശാന്തിപ്പണി മാത്
ചരിത്ര മൂല്യ ആശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യാത്രകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് തിരുവൻ ദിനേശി ആയാലും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ വീഡിയോ ചെയ്ത അനീഷ് ആയാലും ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പിന്തുണ പോലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഒരു സംശയകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് എത്രത്തോളമാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒന്നുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുക സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി നിയമപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലേ സത്യത്തിൽ ശരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അന്യാധീനപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബാബാജിയും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ചെയ്യുന്നതും പഴയതും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നോക്ക് നമുക്ക് മുഗളന്മാർ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ധംസിച്ച് നേരത്തെ അഫ്സൽ ഖാന്റെ നേരത്തെ ശിവജിയുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധന സാമഗ്രികൾ തന്നെ പള്ളി പണിയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടു പോകുന്ന അന്നത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകരണം അവൻ എന്നും അടിമയായിരിക്കണം കാരണം അവന്റെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ ഇതാ പള്ളി അത് അവരുടെ കാലഘട്ടം പിന്നീട് കടന്നു പോയപ്പോ കാലം തെളിയിച്ചു അത് അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അയോധ്യ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യമായത് അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കളി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അവരന്ന് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അടിമകളായി മാറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് മുഗളന്മാർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അമൂല്യമായ നിധികൾ മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഭാരത് നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരു വശത്ത് തകർക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ആചാരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുകൾ കൈയടക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നത് പൊതു സ്വത്താണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വത്ത് എന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലെയും സ്വത്ത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് അംഗീകരിക്കണം അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നും പിരിച്ചിട്ടുള്ള നികുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം കാരണം അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്ഷേത്രം അവർക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ശരി ഹിന്ദുത്വം ജീവിത രീതിയാണ് ഈ രാഷ്ട്രം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് അത് അവർ അംഗീകരിക്കില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ തീയാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും മുഗളന്മാരും ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വശത്തോടെ ആചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറുവശത്തിലൂടെ വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രഭൂമി അതിനുള്ളതല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ക്ഷേത്രഭൂമി ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളാവട്ടെ കാടാമ്പുഴയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള അതൊക്കെ ഹിന്ദുവിൻ്റെതാണ് ഒരു സംശയമില്ല ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാലയം പണിയാം ആർക്ക് വിദ്യാലയം പണിയാം ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാലയം പണിയാം ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി പണിയാം ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കായികശാലകൾ പണിയാം അല്ലാതെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസമുള്ളാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയും ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവ
അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ബാബാജി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എന്ന വ്യത്യാസം ബജ്രംഗ് തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു കോമൺ ആയിട്ട് ഹിന്ദു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദു തന്നെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലപ്പെട്ടവനാവട്ടെ അവൻ തന്നെ ഇതിന് തുരങ്കം വെക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു ആ സമയത്ത് അവര് ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടെ പോയി അവിടെ അവരുടെ പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണരാജിനെ അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇനിട്ട് ആ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് ബജ്രംഗ് ദളിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഇപ്പൊ കൈയേറിയവർക്കൊക്കെ ഒഴിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആ ഒരു അവസരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിയമപരമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം പോലെയല്ല ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിന് കുറച്ചൊരു ഉണർവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെടരുത് എന്നത് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുടെയും ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഇത് കണ്ടാൽ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതെന്താ അതിനെന്താ പ്രശ്നം അത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ കൊടുക്കൂ അതിന് എന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇത്ര പ്രശ്നം എന്തിനാണ് ദേവൻ ഇത്ര സ്ഥലം എന്തിനാണ് ദേവൻ ഇത്ര സ്വത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ എവിടെയാ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നിലാണ് അപ്പൊ ഞാനടക്കമുള്ള സമൂഹം തന്നെയാണ് ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ദേവന്റെ സ്വത്തല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്കാണ് അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്കല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് ഭയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇട ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ കൃഷ്ണരാജ് വക്കീലിനെ പോലെയോ അല്ലെ ദിനേശിയെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ എനിക്കറിയാം ദിനേശിയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിനെ ഇതിനെയും ക്ഷേത്രത്തിനെയും പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവനും ജീവിതവും നോക്കാതെ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പലരും തയ്യാറല്ല അവർക്ക് ഭയമുണ്ട് ബജ്രംഗദൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അവരോടൊപ്പം ബജ്രംഗദൾ ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല അവരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളം മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ബജ്രംഗദൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇപ്പോ നമ്മള് ബജ്രംഗൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാവട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിന് വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബജ്രംഗ ദളിനെ അവിടെയുള്ള ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ഈ ഒരു ടെലികാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് ബജ്രംഗ ദളിന് പറയാനുള്ളത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബജ്രംഗ ദൾ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഭയം തീർക്കാൻ ബജ്രംഗ ദൾ മുന്നിലുണ്ട് ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്താണോ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ബജ്രംഗ ദളിലുള്ള ഒരു വിരാട് രൂപം ഹിന്ദുവിന്റെ ആ രൂപം കേരളത്തിലും കാണിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ദൈവഹിതമാണ് എന്നതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ബജ്രംഗ ദളിലും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ബാബാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിലടക്കം അനാചാരങ്ങളുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ഥലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പുരാണത്തിലോ നമ്മുടെ പൂർവ്വമാർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ അതിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആരൊക്കെയാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പൂജ ചെയ്യുന്നവൻ മുഴുവൻ അതിലെ കല്ലടിച്ച് അടിച്ച് വിഗ്രഹം ഉണ
ബജ്രംഗ് ദൾ ഏതായാലും ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചും നമ്മളൊന്ന് അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കാനും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വാക്ക് നൽകിയാണ് ബജ്രംഗ് ദല് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ നിൽക്കുവാനും അവരെന്താണോ അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ എന്നത് അതിനു വേണ്ടി തീരാൻ തയ്യാറാണ് എന്തു സമൂഹം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമുക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ജാതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ മാധവിജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാലോ പൂജാ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ പൂജ പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജാതിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയും ബജ്രംഗ് ദളിന് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ട് ബജ്രംഗ് ദളിന് നമ്മളെടുത്തോളം ഹിന്ദു ഒന്നേ ഉള്ളു ജാതിയും ഇല്ല മതവും ഇല്ല ജാതിയും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല വർഗവും ഇല്ല ഹിന്ദു പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നത് പഴയ കാലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം മാർക്സിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് ജിഹാദിയുമായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസമാണുള്ളത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം പഴയകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പോലെ അവര് ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അഹം ബ്രഹ്മാസ്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഈ നന്മ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നന്മ ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഏറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അഷ്ടാദശാപുരാണത്താൽ വ്യാസൻ ചൊന്നതേ രണ്ടു താൻ പരോപകാരമേ പുണ്യം പാപമേ പരപീഡനം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്താ ഇതിൽ ജിഹാദികളും കൂടി കൂടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ തകർക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങളെ തകർക്കുക ക്ഷേത്ര സ്വത്തുകൾ കൈയേറുക എന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇനി ഹിന്ദുവിനുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ബജരംഗ് ദൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള പിന്തുണ ബജരംഗ് ദളിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ തിരുവ ദിനേശ് കൃത്യമായിട്ട് പട്ടേലി ജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആ ഒരു വിഷമത്തിനുള്ള ഒരു അറുതി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അനീഷ് ആയാലും ഇപ്പൊ അങ്ങായാലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്തുണ എന്തായാലും കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ആ ഒരു വാഗ്ദാനം എന്ന് തന്നെ രീതിയിൽ പട്ടേലി ജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അങ്ങ് കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ കൂടുതൽ പ്രതികരണം വരുന്നത് നമ്മളെ കരിമന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഞാൻ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഏഹ് ചണ്ടാള ബാബാജി ബാബാജിയുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഒരു അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ട് കാരണം അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഏർ കുടിയാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുടിയാന്മാരെയല്ല പറയുന്നത് കുടിയാൻ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് കുടിയാനാണ് അവൻ കുടികടപ്പുകാരനാണ് കുടികടപ്പുകാരനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളാണ് അതിന് പത്ത് സെന്റ് പട്ടയം കൊടുക്കുന്നത് ആ കുടിയാന്മാരെ അല്ല പറഞ്ഞത് സുമോട്ടോ എസ് എം പഴയ കാലത്ത് പാട്ടക്കോടതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലിന് പുറമെ ദേവസ്വം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കുടിയാന്മാർ എന്നത് കുടിയാന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് സെന്റുകാർ മാത്രമല്ല കുടിയാന്മാര് എത്രയോ ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വെക്കുന്നവരും കുടിയാന്മാരാണ് അതാണ് ഗുരുവായൂരിന്റെ ആയാലും ശരി മിറ്റിയ മിക്ക ദേവസ്വങ്ങളുടെ ആയാലും ശരി എൺപത് സെന്റ് അറുപത് സെന്റ് അതുപോലെ ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിക്കെല്ലാം ദേവസ്വം ലാൻഡ് റിബണലിൽ നിന്നും പട്ടയം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഭാഗത്തെയാണ് ഈ പത്ത് സെന്റിന്റെ അല്ല മാത്രല്ല ഒരു ക്ഷേത്ര ഭൂമിയും കൈവശം എടുക്കാതെ തന്നെ കേരളത്തില് പുതുവൽ ഭൂമികൾ പതിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം കേരളത്തിനുണ്ട് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി പ്രജാസഭാ മെമ്പറായ സമയത്ത്
ദേവൻ മൈനർ ആണ് മൈനർ പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ അതിന് പട്ടയം കൊടുക്കാനോ പാടില്ല ആ പട്ടയത്തിന് ഒരു കടലാസിന്റെ വില പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇപ്പോ പട്ടതിരി സാറ് പറഞ്ഞു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്തരം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയൂ ഇപ്പൊ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു അവസ്ഥ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നാളെ ഞാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ക്ഷേത്രം കാണാനാണ് സ്ഥലം പറയുന്നില്ല രണ്ട് ക്ഷേത്രം ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക അത് ആരുടെ കൈവശം എന്നാളെ ചെന്നാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈ ഭൂമിക്ക് എല്ലാം പട്ടയം കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ പട്ടയം കൊടുക്കുന്നത് ലാൻഡ് റിബിനലാണ് നമുക്കവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ രേഖകളാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളാണ് സർക്കാർ എല്ലാ പട്ടയം കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ദേവസ്വം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലുകളാണ് സർക്കാർ പട്ടയം കൊടുക്കുന്നത് മിച്ച ഭൂമികൾക്കാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈ പട്ടയത്തിന്റെ ഏർപ്പാട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ പട്ടയത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുനാവായ തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പട്ടയം എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പട്ടയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ കെട്ടിടം വരാൻ പോവുക നമുക്ക് ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിരവധി ഭൂമികൾ പക്ഷെ പരമാവധി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലർക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഭീഷണികളും കാര്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഞാൻ മാപ്പിള ലഹളയുടെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലുമായിട്ട് വന്നു അതടക്കം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ യാത്ര എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും മാപ്പിള കലാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു ഭീഷണി പോലും വന്നിട്ടില്ല വരാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം ഞാൻ ആ വളരെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വീഴ്ചയാണിത് ഇന്ന് നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വിറ്റിട്ടുള്ളത് അതാ രസം ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ വിറ്റതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിൽ പള്ളികളാണ് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ വിറ്റതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമി വിൽക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കൂടി നിങ്ങൾ വിൽക്കുമായിരുന്നോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പരമാവധി ആ ഒരു സംഘർഷ ഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങേക്ക് അറിയാമോ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അറുപതോളം ഗ്രാമങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇരുന്നൂറിലേറെ തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണത്തിലാണ് കാട് മൂടിക്കിടന്ന മനുഷ്യഗന്ധം ഏൽക്കാതെ കാട് മൂടിക്കിടന്ന ക്ഷേ ക്ഷേത്ര ഭൂമികളിലേക്ക് കാട് വെട്ടിത്തെളിയിച്ച് അടിച്ചുടച്ച ദേവവിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് കൊളു ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത് ആരും സഹായിക്കാതെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു വർഷമായി ഒരു ആറുമാസമായി വെച്ച ഒരു നിർദ്ദേശം ഓരോ സ്ഥലത്തും കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആ കമ്മിറ്റികളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഈ തകർന്നടിഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന സംഘങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തകർന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ തകർന്ന ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നവർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അവർ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ശ്രീകോവിലെല്ലാം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബാക്കി പണികളെല്ലാം അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് ഇത് വിദേശത്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ തകർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കുന്ന അമേരിക്കയെ ഉൾപ്
സംഘങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു കരുതൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ആറു മാസം എടുത്തൊരു തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളെ കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്താൽ കെ ഒരു ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കേവലം ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള മാനവ രാശിയുടെ സകൽ സർവതോന്മുഖ വികസനത്തിന് പരിഹാര കേന്ദ്രമാക്കിയതിനെ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പൊ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൂട ആ ആനന്ദപുരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം നമ്മളത് തുടക്കം കുറിക്കുക പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയില് സുൽത്താൻ ബത്തേരിന്റെ പഴയ കാല പേര് ഗണപതി വട്ടം എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലം ടിപ്പു കടന്നു വന്ന് ആദ്യം അടിച്ചു പൊളിച്ച ക്ഷേത്രം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ജൈന ക്ഷേത്രമൊക്കെ സുൽത്താൻ ബാറ്ററി എന്ന രീതിയിൽ ആ പേരൊക്കെ വരാൻ കാരണം ജൈന ക്ഷേത്രമൊക്കെ കൈകാര്യ നേരത്തെ പട്ടതി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അവിടുത്തെ സ്ഥലമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തു ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത് ഇന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മേഖലയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത ഗണപതി വട്ടം ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എഴുപതിൽ നൂറ്റി ചില്ലാൻ നിർദ്ധനരായ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം അവർ നടത്തി കൊടുത്തു അവരുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ട്രസ്റ്റ് സജീവമായി രംഗത്താണ് ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ബജ്രംഗതള്ള് എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ ക്ഷേത്രവും പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ നാടിന്റെ കൂടി നന്മയ്ക്കുള്ളതായി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് എന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ക്ഷേത്രം നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയും ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യണം ഇപ്പോ ബജരംഗതള്ളോ അനീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഓരോ ഹിന്ദുവിന്റെയും സർവതോന്മുഖ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമ്പോ ഓരോരോ തകർന്ന ക്ഷേത്രവും പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടാണ് പ്ലാനിങ്ങുമായാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ഒരു യാത്ര ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ആനന്ദപുരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടേലുമായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെക്കുക അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണക്ടഡ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേദികൾ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാബാജി ബാബാജി നിർത്തിയെടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഏകദേശം കൺക്ലൂഡ് ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു തുടർന്നോളോ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ദിനേഷ് ജിയുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്നവര് ഹൈന്ദവരെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണെങ്കിലും അത് വിഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ശരി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിയോജിപ്പുകൾ പറയുന്ന നേരത്ത് അത് വിഘടിപ്പിക്കാനാണെന്ന് കരുതണേ കരുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണ്ട് മഹാനായ അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹം പ്രജാസഭയിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് പറയാം പ്രജാസഭയിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദിവാനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും അന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ടൈമിൽ ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്റെ ജനതയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് എന്റെ ജനതയ്ക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ഷേത്രം കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ മരവും മറ്റു സാധനങ്ങളും അനുഭവിച്ചു തരണമെന്ന് ദിവാന്റെ മുൻപാകെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക
എത്ര വേണം പുരുദ്ധരിച്ചോളൂ പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അയ്യങ്കാളി യജമാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനതയ്ക്ക് പ്രായനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയും തുറന്ന് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൂടി ചേർന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ മലബാറിലേക്ക് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജാരിമാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ഒക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ജാതി ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അവരുടെ പൂജാ സമ്പ്രദായം കേരള പൂജാ പദ്ധതിയല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പൂജിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുലയനും പറയനും ആശാരിക്കും നായർക്കും അവർക്ക് പാരമ്പര്യമുണ്ട് പൂജയിൽ അവരൊന്നും കള്ളും കോഴിയും വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പൂജിക്കുന്നവരല്ല അവർ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ല അവർ പാരമ്പര്യമില്ലാത്തവരല്ല അവർ ശുദ്ധതന്ത്ര പാരമ്പര്യമാണ് ഈയിടെ ദിനേശിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു സോമയാജിപ്പാടാണ് തന്ത്രിയായത് സോമയാജിപ്പാടിന് വിധിപ്രകാരം തന്ത്രിയാവാൻ പറ്റില്ല താന്ത്രികന്മാർക്കേ ആവാൻ പറ്റും അപ്പൊ സോമയാജിപ്പാടിന് തന്ത്രിയാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മലവാരം ചെയ്യുന്ന അരയ മലയരയനും അല്ലെങ്കിൽ പാണനും പറയനും തന്ത്രിയായിക്കൂടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിൽ അവസരം ഒരുങ്ങണം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ അതിന് അവസരം ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചണ്ടാളബാബ പലപ്പോഴും ആ വിഷയം ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ക്ഷേത്രം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഹിന്ദു ഉദ്ധാരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്താലും അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുമിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുലച്ചിയോ പറച്ചിയോ ഒന്നും അരിവാളരിക്കാത്ത പല ശാക്തയേക്കാവുകളും കാണില്ല പക്ഷെ കയറി കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തളിക്ഷേത്രം തന്നെ അറിയാം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ തളിക്ഷേത്രം അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേളപ്പുജിയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ എന്താ തൂറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ക്ഷേത്രമാണത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു അവിടുത്തെയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുമി സ്ത്രീയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ക്ഷേത്രം കെട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യം ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കേവലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാര അവകാശം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കുലദ്രോഹിയായി മാറും ജനിച്ച കുലത്തിനോട് ഋണം വീട്ടാനുണ്ട് നമ്മളൊരു കുലസ്ഥനല്ല നമ്മൾ കൗളനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി ജാതിയിലല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ശോചനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയതിന് കാരണം ക്ഷേത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായ കാരണം നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണോ ക്ഷേത്രം ശോചനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഹൈന്ദവരെ ക്ഷേത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല മുഴുവൻ ഹൈന്ദവരെ ഉൾക്കൊണ്ട സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഇവരെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി നമ്മൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വന്നിട്ട് ദ്രൗപതിയെ പിടിച്ചലിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ ദുശ്വാസനെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പകുതി മുക്കാലും ദുശ്വാസന്മാരാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ കൊടുക്കുന്നതാ നമുക്കറിയാം മലബാറിലെ ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോയത് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശാന്തിക്കാരന് ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ കഴകക്കാരന് ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വന്തം അമ്മയെ എപ്രകാരം വെക്കുന്നു അപ്രകാരമാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ധർമ്മകേന്ദ്രത്തെ ഓരോ ഹിന്ദുവും വിട്ടുകൊടുത്തു ഓരോ ഹിന്ദു എല്ലാം പിടിച്ചു പറച്ചതല്ല ഒക്കെ ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തിരി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പിടിക്കണം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഇറങ്ങണം ഊരാളനല്ല ഇറങ്ങുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദുവിന്റെ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് സമാജത്തോട് ചോദിക്കാണ്ട് അല്ല ഊരാളന്റെ ആണ് സാമൂതി രാജാവിന്റെ ആണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്കാകില്ല ഊരാളനല്ല ക്ഷേത്രം വേണ്ടത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ആ ഹിന്ദുവിന്റെ ഭൂമിയായി മാറണം നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദിനേശ് ജന തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട ക്ഷേത്രത്തിന് ഊരാളിനുണ്ടാകും അവരെ കണ്ടെത്തണം ശരിയാണ് അതിന്റെ മൂലം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ വേണം പക്ഷെ മറിച്ച് അവരുടെ ഭൂമി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ വരുമ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെകളുടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലോ പിന്നെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രം അടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലോ ഇത്തരം ആളുകളെ പൂജയ്ക്ക് കേട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല കാരണം അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടൊരു ഒരു 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 സ്മൂത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറിച്ച് പുതിയ പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഴയതിനെ ഉദ്ധരിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മറ്റു പലതും ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഇവരെ മാറ്റുന്നു ഇവരെ മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു കൊലയൻ ചെയ്യുന്ന പൂജ മുളയന്റെ പൂജയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പൂതിരി ചെയ്യുന്ന പൂജ ഹിന്ദുവിന്റെ പൂജയാണ് അതെന്ത് മര്യാദ ഹിന്ദുവിന്റെ പൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പൂതിരിയുടെ പൂജയാണ് എന്നാൽ പൊലയന്റെ പൂജ മുളയന്റെ പൂജയാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുളയനെയും പറയനെയും വേറിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അത് ഹിന്ദുവിന്റെ പൂജയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യ പുരോഹിതനാക്കുന്നില്ല അതാക്കണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും പറയുന്നത് രണ്ടാളെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളിലൂടെ ആണ് അപ്പം വിദേശി സ്വതന്ത്രനാണ് സംശയമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു സംഘടനയാണ് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ മാറ്റം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സമാജത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ പുലയനെ പൂണൂലിടിച്ച് നമ്പൂതിരിയാക്കിയിട്ടല്ല ക്ഷേത്രം കേറ്റേണ്ടത് പുലയനെ പുലയനാക്കി അവന് പൂജാ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മലയാള പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഹിന്ദി അറിയുന്ന ഒരാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് അവൻ ജന്മബ്രാഹ്മണനാകുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് വേണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നവനും കയറാലോ അവന് ഇവനൊക്കെ പൂജി അവന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്താമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് അപ്പൊ സോമയാജിപ്പാടിനെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിനേശിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പുലയനെ കൊണ്ടോ പറയനെ കൊണ്ടോ യഥാർത്ഥ പ്രതിഷ്ഠയോട് ഒരു മഹാക്ഷേത്രം മലബാറിൽ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങേക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം അത് ഈ പറഞ്ഞ ഭജ്രങ്ങളുടെ വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മലബാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല മലബാറിൽ ഒത്തിരി ജാറങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ദിനേശ് ജിയൊക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ ഈ അലനല്ലൂർ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ധാരണ ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരികയുണ്ടായി പട്ടികജാതിക്കാരാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശ്മശാനം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ആരായിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ പല ഏലംകുളത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ഏലംകുളം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് ഏലംകുളം ഇ എം എസിന്റെ നാടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരെ എന്ന അവിടെ ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ ആൾക്കാർ പൂർവികർ വയസ്സായ ആൾ നമ്മളോട് തന്നെ പോകേണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്മശാന ഭൂമിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്രാപന്മാരെയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന അവിടെയാണ് കുട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ജാറമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ജാറമാണ് ആ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ജാറത്തിൽ അവിടെ ആഘോഷം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് അന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലംകുളം സ്വദേശിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസർ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പർ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ അവിടെ സ്ഥലം മാറ്റിയാണ് ഉണ്ടായത് ആ സ്ഥലം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അച്ഛനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ജാറമാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണും റോഡ് സൈഡിൽ ആരും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശവകുടീരം ഉണ്ടാക്കാറില്ല മുഹമ്മദിനെ പോലും അയാൾ കടന്നത് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ജാറം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പള്ളിപ്പറമ്പിലല്ലാണ്ട് വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ അടക്കില്ല അടക്കണമെങ്കിൽ ഭൈ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ മോശത്തരായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ പട്ടികജാതിക്കാരും പട്ടികവരക്കാരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ഭൂമി ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കക്കാർ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂമിയിലാണ് ഇന്ന് പല ജാറങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാവുന്നതല്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്മശാന ഭൂമികൾ ഇന്ന് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഭൂമി എവിടെ ഇവർ പണ്ട് അടക്കിയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കൂ ഇവർ
നമ്മൾ ഹിന്ദുവിനെ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല തൊടേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പാദത്തിൽ തൊടണം പാദം ശൂദ്രനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോശമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കരുത് മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം നാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ പുലയനാർ കോട്ടയിൽ ഒരു ഒരു അതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം തെക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരോ അല്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വട്ടളക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് അവർ സംരക്ഷിച്ചോളും പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ജാറങ്ങൾ അത് പട്ടിക ജാതി പറ്റിയവർക്ക് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ശവ കുടീരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് കൊലയനാർ കോട്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഭൂമി ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവണത നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊള്ളരുതായ്മ അത് നമ്മൾ അവസാനി അതുകൊണ്ട് ബദ്രംഗലെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ കരുത്തുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി കേരളം കാണേണ്ട അങ്ങനെയാണ് പഴശ്ശിയുടെ എന്താണ് യുദ്ധം കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് കേരളം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ ഈ പാര വെക്കുന്ന പരിപാടി കാരണം ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അഹോരാത്രം സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സംഘത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ജിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് വളം വെക്കുന്ന പോലെ അതിന് അത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമാണ് ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന് ഗുണം വേണം ഇപ്പൊ കാടാമ്പോളി ക്ഷേ ഒരു 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 ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെട്ടി എന്തോ നമ്മൾ കേട്ടു ഡയാലിസിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ പറയുന്നു കേട്ടു അത് ഹിന്ദുവിന് ഗുണപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഹിന്ദുവിന് ഗുണപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം എന്താ ഏതോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലില് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂരാണ് തോന്നുന്നു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവിടെ പോകുന്ന രോഗികളുടെ മതവും ജാതിയും എഴുതണം അത് എഴുതിയിട്ടാണ് അവിടെ ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുന്നു അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസിനും മുസ്ലിംസിനും വരെ കേരളത്തിൽ ജാതിയും മതവും നോക്കിയിട്ട് കൺസെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ഹിന്ദുവിന് ആര് കൊടുക്കും അവിടെയാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡിലോ സ്വതന്ത്ര ബോർഡുകളായാലും ശരി അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുവിന് ഗുണപ്പെടണം കാണാമ്പോഴുണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ജാതി ചോദിച്ചിട്ടാണോ ചികിത്സ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മതി കാരണം അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നേ ചോര കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചോര തന്നെ വേണ്ടതെന്നും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ അവരുടെ തരികിടയാണ് അതൊന്നും അതൊക്കെ തരികിടയാണ് കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചില ക്രിസ്ത്യൻ പഴയ ആൾക്ക് പഴയ നിയമം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ചോര വേണ്ടാന്ന് മരിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ വേദികളിലും പറയുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ആണ് ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന് ഗുണം ഉണ്ടാകണം പുരോഹിതന്മാർക്കും ആ പുരോഹിതന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് അവസരത്തിൽ അപ്പോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദിനേശ് ജി എന്താ പറയട്ടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാം ദിനേശ് ജി പറയട്ടെ ദിനേശ് ജി പറയട്ടെ അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മിറ്റ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം നമ്മള് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അതില് നാലഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങള് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങള് പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അനുബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിരവധി മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പൊന്നാനി മേഖലകളിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില വീടുകളിൽ സർ നാഗപൂജ ചെയ്യുന്ന വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ
അല്ലെങ്കിൽ എബിജനം വന്നാലും നമ്മളിനി എന്ത് ഹിന്ദു ആയാലും നമ്മളെപ്പോഴും വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് മുഹമ്മദും രണ്ട് ഖുർആാനും ഉണ്ടെന്നാ പറയാറ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായ മുഹമ്മദും സ്വീകാര്യമായ ഖുർആാനും ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് അല്ലാത്തൊരു മുഹമ്മദും അല്ലാത്തൊരു ഖുർആാനും വെച്ചാൽ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള താലിബാനിസ്റ്റുകളുടെ തീവ്ര ചിന്താഗതി ഇസ്ലാമികളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണുള്ളൂ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാസ്തുവിദ്യയൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ പൂജയൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മലപ്പുറത്തുകാരനാ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അന്നം കഴിച്ചത് അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാശ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ആർക്കൊന്നും തോണ്ടിക്കല്ല ഹിന്ദു ഒരു രൂപ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മളെ ജാതി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ദിനേശ് ജി പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാം പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ വിളിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് വാസ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ജാതി അല്ല കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പണി അറിയോന്നാ ഞങ്ങൾ നോക്കണേന്ന് വിളിച്ച മാപ്പിളമാർക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ തന്ത്രി ചണ്ടാള ബാബയാകുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ രണ്ട് മുസ്ലിംസ് മലപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിംസ് റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ട സമയത്ത് ആശ്രമത്തിൽ കണ്ട സമയത്ത് സ്വാമി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭൂമി ഉണ്ട് അവരുടെ അമ്പലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ തന്നെ ആക്കും അതിന്റെ ആചാര്യം എന്ന് പറയേണ്ടായി ഇതുവരെ ഹിന്ദുക്കളെ വാർത്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാൻ വേണ്ടി പറയും ഹിന്ദുക്കളെ വാർത്ത ഇതുവരെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് സമാജത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പറ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വ്യക്തത നമ്മളുടെ നമ്മളെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന ജാതി ജാതി എന്താ പറയാ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഹൈന്ദവർ സഹകരിക്കാതിരുന്ന അപ്പൊ മഴ പെയ്ത നേരത്ത് ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ നനയാതിരിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത മുസ്ലിങ്ങളാണ് വന്നിട്ട് അത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചത് തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തിലെ ആൾക്കാർ പോലും വന്നില്ല കുടിക്കാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരാൻ വേണ്ടി കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അനുഭവിച്ചില്ല എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിറ്റ വീട്ടിലെ മാപ്പിളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോരിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോരിയിട്ട് എടുത്തോ മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മോട്ടർ അടിച്ചെടുത്തോ പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരി വെള്ളം തരാതിരുന്ന ചണ്ടാളവരുടെ അനുഭവം പറയുന്നത് അത് മാപ്പിളമാരെ അടച്ച് ചണ്ടാളവ ഒരിക്കലും ആക്ഷേപിക്കില്ല അത് നമുക്ക് മരണം വരെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആര് മാപ്പിളരൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് എന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പല ആളുകളുടെയും സമ്പത്താണെങ്കിലും ശരി നമ്മളെ നിലനിർത്തിയത് അവരാണ് അത് ഏലംകുളത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല സോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സിവിൽ കഴിഞ്ഞൊരു കെട്ടിടം അനുവദിക്കാൻ പോലും ഓഫീസ് അനുവദിക്കാൻ പോലും ഈ പറയുന്ന മലപ്പുറത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ മാപ്പിളമാരാണ് അതുപോലും തന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ധർമ്മവിരുദ്ധമായിട്ട് അവർ ദീനെന്നാ പറയാ ദീന് വിരുദ്ധമായി മറ്റു മതസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടും കൈയടക്കിക്കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്തരം ആളുകളെ ചികിത്സിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിന് ഗുണമുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹിന്ദുവിന് ഗുണമുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ ഗുണമുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു കുറെ ഭാഗവ സപ്താഹക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഹിന്ദുവിന് എന്ത് ഗുണം അപ്പൊ ദിനേശ് ജി പറഞ്ഞ കൊത്തു കുട്ടികളെ കല്യാണം നടന്നു വളരെ നല്ലതാ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് ഈ കല്യാണം മാത്രമാണോ അവിടെയാണ് മലപ്പുറത്തെ മദ്രസകളും അതുപോലെ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഈ തീവ്രവാദം മാത്രം പറയില്ല അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത് തീവ്രവാദം പറയല് മാത്രമല്ല അവിടെ ഓരോ മദ്രസിലും നടക്കുന്ന പി എസ് സി കോച്ചിങ് തൊട്ടിട്ട് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക ഹിന്ദുവിന് വരെ കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോലും നടക്കുന്ന പല യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് കണ്ടതായിട്ടേ നടിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദുവിന് ഒരു രൂപയുടെ ഗുണമില്ല തോന്നുന്നു ഒരു രൂപയുടെ ഗുണമില്ല അമ്പലം മോരുതിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരാ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ വരെ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊത്തിക്കളയ്ക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ വന്ന് കൊത്തിക്കളച്ചു പോകുമെന്നല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ വേദനയാണ് അത് ജാതിയല്ല പറയുന്നേ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അത് മാറിയാൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുത്വം അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് എന്റേതാണ് നിലവിൽ അവർക്ക് അതുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അറിവില്ലാത്തവർക്കുണ്ട് അറിവുള്ളവർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചത് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായം നമ്മളെപ്പോഴും ആൾക്കാരെ കണ്ടു പറയുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവാഹവും സപ്താഹവും ഒക്കെ നടത്തിക്കോളൂ അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വർഷാവർഷം പല പല പുതിയ പുതിയ പൂജകൾ പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ പുരോഹിതന്മാരെ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ പിഴിഞ്ഞ് എപ്രകാരമാണോ പുരോഹിതന്മാര് വയർ നിർത്തത് അതുപോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് ക്ഷേത്രവുമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹിന്ദുവിന്റെ നവോത്ഥാനം ഹിന്ദുവിന്റെ വളർച്ചയുമാണ് അവിടെ ആ ബേസിക് ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് എന്താണ് ഐം ഹ്രീം ശ്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട വിദ്യയാണ് അവിടെ സരസ്വതി വിളങ്ങണം അറിവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായുമാണ് സ്കൂള് പുറമെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കൂ ഇന്നും പല വീട്ടുകൾക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരാളെ കാര്യം പറഞ്ഞു വേണ്ടത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഇല്ല എന്ന് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ ആളെ വേര് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ അവർ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ചേർക്കാനുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആര് ചെയ്യും അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കോച്ച് കൊടുക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് എത്ര ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നന്നായി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹിന്ദി ഹിന്ദി ദേശഭാഷ രാഷ്ട്രഭാഷ പറയും അത് പഠിപ്പിച്ചൂടെ സംസ്കൃതം സംസ്കൃതം എന്ന് പറയും അത് പഠിപ്പിച്ചൂടെ ഒപ്പം തമിഴും പഠിപ്പിക്കണേ നമ്മൾ ഈ സംസ്കൃതം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ഭാഷയാണ് തമിഴ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്കുണ്ട് രാവണനെയും രാമനെയും മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒന്നിനെ മാത്രം പറയുമ്പോൾ മറ്റതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു രാമനും രാവണനും തുല്യ മഹത്വം ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് കാരണം ഒരു പുര ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ രാമായണം എഴുതിയത് പലരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോച്ചിങ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ആയാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഐ പി എസ് ഐ എസ് എന്ത് സിവിൽ സർവീസ് ആയാലും ശരി അതിന്റെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാകണം ക്ഷേത്രം തൊട്ടടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഹിന്ദുക്കളില്ലേ അവർ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരൂ ആ രീതി നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മജപം നടത്താൻ മാത്രമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരട്ടെ അത്തരത്തിലൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി വരട്ടെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പൊ ആയും ക്രീം ശക്തി ശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ശാഖ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർഷൽ ആർട്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈദേശികമായി നമ്മൾ കളരി ഓരോ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയിപ്പോ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രവും ശൈവ ക്ഷേത്രവും മാറ്റി നിർത്തിയാലും ശാക്തയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കേണ്ടത് കളരിയാണ് കളരി അവിടെ നടക്കട്ടെ ആ കളരി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂത്തറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ വിളക്ക് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് കളരി ആരംഭിക്കണം കാരണം വൈദേശികമായിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാണ് കളരി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശാക്തയെ ബലി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് അത് പിന്നീട് തുടർന്ന് തുറന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനും കാരണം ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരളത്തിന്റെ വാല്യത്തിൽ പലതും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പൊലയനും പറയനും വട്ടുവനും വള്ളുവനൊക്കെ പാടി പൊട്ടിപ്പാടി ബലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ശല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാണ് മാപ്പിളാരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാ ഈ പറയുന്ന കൊട്ടുംപാട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ അത്തരം ഹിന്ദുക്കൾ ഈ നാട് വിട്ട് പോയിക്കോളും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ജീവിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ
ഒക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒക്കെ മോശമായ സാധനങ്ങൾ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ശർക്കരയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധ പാക്കിംഗ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ചൈനയിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമുള്ള പേന പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചെലവാകുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് പറയാം മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ പൈസ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെ തന്നെ വരുത്തിക്കൂട ഇന്ന് നമ്പീഷൻ നെയ്യായാലും ബ്രാഹ്മണ എണ്ണയായാലും ശരി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ഹോട്ടലായാലും ശരി ഇത് ആരാ നടത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് കൂലി ലഭിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിനായിരിക്കും ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന്റെ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഈ മിച്ചമൂല്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുതലാളി വർഗം ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തന്നെ മുതലാളിയായ പോലെ ഇവിടെ ആരാണ് മുതലാളിയാകുന്നത് ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റു മാസ്റ്റർ ആ ഹിന്ദു കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനായിക്കൂടാ ആ ഹിന്ദുവിനാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വരണ്ട നമുക്ക് ലളിതാശ്രമം വായിക്കണം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം പഠിക്കണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഓത്ര ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നടന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുവിനോട് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാണത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് ഒരു കോടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു ഹിന്ദു ഹോസ്പിറ്റൽ കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കയറി കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി എല്ലാ ചികിത്സയും കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരൊന്നും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവനൊന്നും കിട്ടില്ല അവന് മുക്രിയോ പല്ലിക്കൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചൊന്നോ വിളിച്ചു പറയാൻ ആളില്ല പിന്നെ ചാന്തിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിണ്ടൂല്ല കാരണം അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടേണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരൊന്നും പറയൂല്ല ചെയ്യൂല്ല പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇല്ല ഹിന്ദുക്കൾ കാരണം സഹകരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഹിന്ദുവിനും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പലതും ഉണ്ടാവും അവിടെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹിന്ദു ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളാകണം ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആകേണ്ടിയിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ കക്കൂസ്മാരിയം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്താലും ശരി അതിനെതിരെ ശക്തമായി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പുറത്ത് തന്നെയാണ് അവരെ ചേർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത്തരം കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകേണ്ടത് അതിന് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കുക തന്നെ വേണം അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയാണ് വീണ്ടും പറയണം നമ്മൾ മതത്തെ അല്ല പറയുന്നത് ആര് ഹിന്ദുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചാലും ശരി ബി ജെ പിക്കാരൻ പറഞ്ഞാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും മാപ്പിള ചെയ്താലും ഹിന്ദു തന്നെ ചെയ്താലും പാണനും പറയണം പോലെ നമ്പൂരി ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ ധർമ്മപക്ഷത്താണ് നമ്മളൊരു ധർമ്മ പക്ഷം കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ആചാരനാണെന്നാൽ നമസ്കാരം ജയേഷ് അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കോ ശരി അതിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നേരത്തെ ദിനേശ് ജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി അൻപതോളത്തിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാവക്കുളം ക്ഷേത്രം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഇരിക്കുന്ന പാവക്കുളം ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തില് നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നൃത്തം പഠിക്കാൻ സംഗീതം പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന നിലക്ക് ചില നമുക്ക് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യേണ്ട നശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും എല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിതിലൊരു ഒരു വിയോജിപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ടു പേർ വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ
നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ചണ്ടാള ബാബാജി പറഞ്ഞ നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം കൃത്യമാണ് വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അത് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റം വരണം എനിക്കുണ്ട് ഈ പൂജ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കൊല്ലത്തിനടുത്താണ് അവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് നം എന്റെ ബജ്രംഗ് തന്നെ ചുമതലയുള്ള ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിട്ട് എട്ട് പേരെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി തൊഴുതുണ്ട് അവരുടെ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വരേണ്ടതാണ് വേണ്ടത്ര വേത്തല മാറ്റം ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾ ആരെയും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെയും ഒരു നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിനെതിരെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അവിടെ അതിനെ ഒരു ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതോ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നതോ ആയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുസമൂഹം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാര ഒരു പൊതുസമൂഹം തെറ്റിദ്ധാര ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളെയാണോ പറയുന്നത് എന്നൊരു വേ ഒരു ഒരു വേവലാതി നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായാലും ഇതിനെ ദിനേശിക്ക് എന്തോ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യാണ്ടതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ബജരംഗദളിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ദിനേശിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാബാജിയോ ദിനേശിയോ ഉദ്ദേശം അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയുള്ള സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനെ നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആ ഒരു ശബ്ദം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് വേദവേക്യം ബാബാജി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാന്നായിരിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിന് മുഴുവൻ അവഗണിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുതായിരിക്കട്ടെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആളുകളുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിലുണ്ടാവാം കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിന് ഹിന്ദു അല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലാണ് അവർ കേൾക്കുക നിങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് എന്ന് ബജരംഗദൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേദി ഒരുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു വേദി ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി ബാബാജിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കും കാരണം അത് കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം തന്നെ ബജരംഗദൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പേടി എന്താ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ റംസാനിന് അവൻ തരുന്നത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് ഇത് ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ എന്ത് വിചാരിക്കും ഹലാൽ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബഷീർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് നശിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനൊരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വന്ത് പരിഷത്തിനോ ബജരംഗദളിനോ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല എങ്ങനെയാ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹം ഉണർന്നു വന്നതും ഒരു സംഘടനയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഇതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ടുമുള്ള അനേകം വ്യക്തികളും ആചാര്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഓരോ ആശ്രമം ഓരോ ആചാരം അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഏതൊരു ആചാര്യനെ കണ്ടാലും പാദസ്കാരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ആരും എന്ത് നോക്കാറില്ല ഭദ്രംഗുതുള്ള നോക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്ക് തുല്യ പങ്കാണ് ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രല്ല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാർത്താക്കൾക്കുണ്ട് അയ്യങ്കാലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുന്ന പോലെ ദിനേശിയെ കാണുന്ന സമയത്തും ചണ്ടാള ബാബുജിയെ കാണുന്ന സമയത്തും ന
അല്ല ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെയും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല കാരണം എന്റെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പറവത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആരെയും ഭയക്കാതെയാണ് പക്ഷെ ചില നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത് പുറമെയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മറ്റു രീതിയിലാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണം അത് ബാബാജി പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം പോലുമല്ല ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര പുനരു ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെ അത് ഏ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വരണം എന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും വഴി തെളിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനൊരു നിമിത്തമാവട്ടെ കരുവന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ബഷീറും നമ്മളിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനും ഇത് ജിജേഷി പറഞ്ഞതിനോട് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാനൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പെട്ട കേസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചിന്തിക്കാം അവിടെ ഗണപതി ഭഗവാനെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമിക നാമധാരി അയാൾ വളരെ മ്ലേച്ഛകരമായി ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹോട്ടൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പതിനാറ് ദിവസം ിൽ കിടന്നവനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആ ജയിലിൽ കിടക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു പോകാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികളായിട്ടുള്ളവർ തന്നെ പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ണും മുഖവും എല്ലാം എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ സ്വത്വത്തിൽ തൊട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ ഹിന്ദു സ്വാഭിമാനി ഹൈന്ദവൻ എന്ന ആ രൂപത്തോടെ മാത്രമേ ഞാൻ കാണുകയുള്ളൂ അവിടെ എന്റെ മുഹമ്മദ് ജബ്ബാറോ ബഷീറും ഒന്നും എനിക്കുന്നില്ല മമ്മദായാലും ആരായാലും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗംഭീരമായി തന്നെ കുറച്ച് വഴി തെറ്റി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ജിജേഷി ുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ച ശരി തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ബാബാജിക്ക് എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സൂചിപ്പിച്ചോളൂ ബാബാജി കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ തീവ്രവാദികളെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ തോന്നിയാൽ ഇരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പറയും കാരണം ഹൈന്ദവർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത്ര വലുതാണ് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഉള്ളിൽ മുട്ടുമടക്കാനും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ കരുതി ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും ശരി നമുക്ക് തീവ്രവാദി ആവുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം അത്തരത്തിൽ മുട്ടൻ ഹിന്ദു തീവ്രവാദി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിരമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗംഭീരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തു അതിൽ ബജ്രംഗദളിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ജിജേഷ് പത്തി പട്ടേരി ജി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബജ്രംഗദളിന്റെ ഒരു ജാഗരണ യാത്ര ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സമാപനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു ശൗര്യത്തോടെ തന്നെ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന യാത്ര കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ശൗര്യം എന്നുള്ളത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറയേണ്ടതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി വീണ്ടും പറയുകയാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശിഷ്ട ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ശ്രീറാം